ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വെൽക്കം ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ ആറ് മണിയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് വന്നിട്ട് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ ആറ് മണിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി കുക്ക് ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇനി ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫുൾ ഇന്നത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഡേ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായി ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയാൻ വന്നത് ആ അപ്പോൾ ഇന്നുള്ള കുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ അത് ഈ വരുന്ന വണ്ടിയാണ് നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ആ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്പം ആ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടെ സ്റ്റൗവിൽ വന്നിട്ട് മൂന്ന് ബേണറാണുള്ളത് അപ്പം മൂന്ന് ബേണറിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് അടുപ്പിച്ച സാധനങ്ങൾ വെക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വേഗം പോയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഡെയിലി ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റതും അതുവിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം ചൂടാക്കും പിന്നെ അതുവിന് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ചൂടാക്കും കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കുന്ന ദിവസം ഒന്നും ഈ വീട്ടിൽ പാലോ എണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവാറില്ല കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ പാലില്ല അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ഇനി പോയി പാല് വാങ്ങിക്കണം ബാക്കിൽ കണ്ട എൻ്റെ ചെടികൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇപ്പോൾ പോയി പാല് വാങ്ങിക്കണം ആ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി പാല് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു മിൽമ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാലും ഒരു പാക്കറ്റ് തൈരും വാങ്ങിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് ഊത്തപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഊത്തപ്പത്തിനുള്ള മാവൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇത് അതിനുള്ള പാലാണ് ഇത് നമുക്കുള്ള ചായ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മസാല ടീ ആയിട്ടോ നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് സോ നമുക്ക് മസാല ടീ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ബിക്കോസ് നോർമൽ ചായ പൊടി കഴിഞ്ഞ് പോയി ഇനിയിപ്പോൾ മസാല ടീയുടെ പൊടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മസാല ടീ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടീ ഇടാം ആ ഇത്രയും മതിയാവും ഓക്കെ ചായ റെഡി അതിൻ്റെ പാല് റെഡി ഇനി നമുക്ക് ഊത്തപ്പത്തിനുള്ള ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രീൻ ചില്ലി ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ തേങ്ങയിൽ പച്ചമുളകും പൊട്ടുകടലയും ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ കടുക് വറുത്ത് ഒഴിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാം ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് വൺ ഉപ്പേരി അപ്പോൾ ഉപ്പേരി എന്താ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കണം എന്ത് പച്ചക്കറി ആണുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഉപ്പേരിയും ഉണ്ടാക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ മോരുകറി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം സോ അപ്പോൾ ചട്നി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കണം മോരുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ അരി വെള്ളത്തിലിടാം സോ ദാറ്റ് ചോറ് വിൽ ബി റെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് സമയം കളയേണ്ട നമുക്ക് എന്തായാലും ആദ്യം കുക്കറിൽ അരി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഇത് മോരുകറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് ഇതിൽ തേങ്ങയിൽ കുറച്ച് കടുകും പച്ചമുളകും മാത്രം ഇട്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളത് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പാനിൽ കുമ്പളങ്ങയും ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഗാർലിക് ഇതെല്ലാം കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവണം വേവാനായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആവുമായിരിക്കും അല്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് ആവും എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച തേങ്ങ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം കേട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കടുക് വറക്കണം അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മോരുകറി റെഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നതിന് ശേഷം ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് കേട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് കടുക് വറുത്തൊഴി
അതിൻ്റെ ഉപ്പേരിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ ഞാൻ പെടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി തേങ്ങ പൊട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ അതിപ്പോൾ ചേച്ചി വന്നിട്ട് എനിക്ക് തേങ്ങ ചെരുപ്പി തരും എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലിടാം അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇടുന്നതല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ മുളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള മുതിര കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ എൻ്റെ നമ്മളൊരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കടുകിട്ടു ഗാർലിക് ഇട്ടു ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടു അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണക്കമുളക് ഇട്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുതിരയും കൂടി അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ആക്ച്വലി ഇത് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കേണ്ടതാണ് സാലഡ് ആക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം വേവിച്ചില്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു പണിയില്ല ഞാൻ ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതി ചായ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് മിൽമേന്ന് വാങ്ങിച്ച പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് സോൾട്ടാണ് സ്വീറ്റല്ല സോൾട്ടാണ് ജീരകമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഏട്ടനൊക്കെ എണീറ്റ് ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ദോശ കഴിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണെങ്കിൽ കണ്ണിങ്ങനെ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ക്യാമറയിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞതും ആധുനിയും ഏട്ടനെയും എണീപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അത് പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഏട്ടനുള്ള ഊത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ ഇതാണ് ഏട്ടനുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാനും അതും കൂടി കുറച്ച് നേരം ടെറസിൽ പോയി കളിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം നനയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ടീഷർട്ടൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ കുളിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവൻ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നുള്ള കൊഞ്ചലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ചായ അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുന്നൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അവന് ഒറ്റയ്ക്ക് അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവന് കഴിക്കണം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവൻ്റെ ഒരു പുതിയ ശീലം ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മുടിയിൽ ഓയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കുളിച്ചത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് പോയിട്ടോ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് മേടിക്കാൻ പോകണം ബിക്കോസ് നാളെ കേട്ടിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ആദ്യം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഗ്രോസറീസ് മേടിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാവ ബേക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ബ്രൗണി വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് നേരെ സുഡിയോയിൽ പോയി സുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് ഏട്ടനൊരു ഷേർട്ട് മേടിച്ചു എന്നതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ഫ്ലവർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഫ്ലവർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് പൂ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ അത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നേരെ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തു കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലഞ്ച് ഞാൻ ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കണ്ടോണ്ട് ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടോ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തു അതോടു കൂടെ കുറച്ച് നേരം സുഖമായി കിടന്നു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് പുറത്ത് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ അല്ല അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് പുറത്ത് നടക്കാൻ പോവുക കേട്ടോ ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛയും അമ്മമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നു അപ്പം ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വന്നു കേട്ടോ 
അപ്പം ഞാനും അവർ പോയി അപ്പം ഞാനും അതും മാത്രമായി അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഏട്ടൻ ഫ്രീ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹലോ നമുക്കിനി ഡിന്നറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടോ അപ്പോൾ സമയം ഒരു ഏഴ് മണിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പുട്ട് ആൻഡ് മുട്ടക്കറിയാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ ആ പുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എക്കറി നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ബിക്കോസ് എഗ്ഗൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ പിന്നെ പീസ് ഇല്ല പിന്നെ എന്താ കടലയുണ്ട് പക്ഷെ കടല നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്കറി എന്തായാലും ഓർഡർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാവ് അല്ല പൊടിയൊക്കെ എടുത്ത സമയത്ത് ഏട്ടൻ വന്നു ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പുറത്ത് പോവാണ് അതൊന്നുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന് പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നല്ല പ്രശ്നം ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ദോശ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ താഴെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് വേണം പുറത്ത് പോകാൻ ഏട്ടൻ മേലെയാണ് ഏട്ടൻ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും പുറത്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാനും അതും കൂടി താഴെ ഇറങ്ങിയത് അവരവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ വന്നാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഡിന്നർ കഴിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ കാറിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഏട്ടനും അതും കൂടി അവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിരിക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കാറിലിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണ് മൊബൈലിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇന്ന് ഏട്ടൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അല്ല ഇന്നല്ല നാളെ ഏട്ടൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് സോ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് സർപ്രൈസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി കാണിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ കേക്ക് കട്ടി ആൻഡ് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പം എന്താ ആ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നെന്താ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അല്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയ സമയത്ത് ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു ചേട്ടനല്ല ഒരു പയ്യൻ വന്നിട്ട് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു ചേച്ചി ചേച്ചി യൂട്യൂബർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അപ്പോൾ എത്ര താങ്ക്സ് പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണതിന് അപ്പം എന്താ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കേക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പോയല്ലോ കേക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ആ കേക്ക് ആ ഷോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ലാവ ബേക്ക് ബേക്കറിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ നിന്നാണ് കേക്ക് മേടിക്കാറും അപ്പം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അവർക്കൊരു ത്രീ ഫോർ ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ എനിക്ക് കേക്ക് ഫ്രീ ആയി തന്നു അപ്പോഴും എനിക്ക് എന്താ ഞാൻ പറയുക എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി അപ്പം എന്താ പറയുക ഐ എം സോ സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാ എല്ലാത്തിനും അപ്പോൾ ഇനിയും വീഡിയോസ് കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീടെത്തി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ ഏട്ടൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഇപ്പം ഇവിടെ എത്തും അപ്പോൾ ഏട്ടൻ താഴെ വാതിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കേക്ക് മാത്രം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് വേഗം ചെയ്യാം കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അലക്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കേക്ക് കേട്ടോ അത് കേക്ക് അല്ല ബ്രൗണി ആണ്
അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഡേ ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ വിചാരിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഏട്ടന്റെ ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ എനിക്ക് ഒരു പ്ലാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏട്ടന് എന്തായാലും കേക്ക് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഏട്ടന് അതിലൊന്നും ഒരു ഒരു താല്പര്യമില്ല അത് ചെയ്താലൊന്നും വലിയ സന്തോഷമൊന്നും ആവില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്തവണ കേക്ക് മാറ്റി പിടിച്ച് ബ്രൗണി ആക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ബ്രൗണി ആണ് ഇപ്പോൾ കേക്കിന് പകരമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെന്താ ആ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ പുറത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പം എല്ലാം കൊണ്ടും എന്തൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഡേ ആണ് പിന്നെന്താ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ടാറ്റ ബൈ ലവ് യു ഓൾ